யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சுற்றுச்சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாபிக் இருக்குது இந்த சுற்றுச்சூழ்நிலை அதாவது என்விரான்மெண்டல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய இந்த உலகத்தில் பார்க்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழ்நிலைகள் இதில் வந்து நம்ம உயிரினங்கள் உயிரினங்களாக எல்லாமே அடைக்கிறோம் தாவரங்கள் விலங்குகள் மனிதன் எல்லாமே தான் உயிரினங்கள் சரிங்களா இவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தீங்கு விளைவுகள் இல்லை இவங்களாலே இவங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய தீவு விளைவுகள் இல்லை மனிதர்களால் இந்த சூழ்நிலை மண்டலத்தை கிடக்கக்கூடிய தீமைகள் நன்மைகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் அதான் வந்து சுற்றுச்சூழ்நிலை மண்டலம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா சுற்றுச்சூழ்நிலைகள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் இந்த சுற்றுச்சூழ்நிலையை வந்து பாதிக்கிறதுக்கு என்னென்ன காரணிகள்லாம் வந்து பாதிப்படையக்கூடிய காரணிகளாக வந்து பார்க்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வாயுக்கள் வந்து பாதிப்படையலாம் இல்லை ரேடியேஷன் மூலமாக பாதிப்படையலாம் இல்லை நில சுனாமி நிலநடுக்கம் போன்ற அமைப்புகள் மூலம் ஏற்படலாம் சரிங்களா இப்போ வந்து ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா அணு உலைகள்லாம் இருக்குது இப்போ அணு உலைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு 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 ஆறில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செர்னோஃபில் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் செர்னோஃபில் எங்கே இருக்குன்னா முன்னாடி வந்து சோவியத் யூனியன் சோவியத் ரஷ்யாவில் நம்ம வந்து பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து யுக்ரைனில் வந்து பார்க்குறோம் செர்னோஃபில்ன்ற இடம் வந்து முன்னாடி ரஷ்யாவில் பார்த்தோம் இன்றைக்கி வந்து உக்ரைனில் வந்து பார்த்துட்டு இந்த செர்னோஃபில் வந்து அணு உலை வெடிச்சு அதன் மூலமாக வந்து நிறையா உயிர் சேதம் வந்து நடந்து அப்புறம் வந்து நம்ம வளிமண்டலங்களில் இல்லை பூ பூமியில் நிறைய அணுக்கதிர் வந்து தாக்கம் வந்து ஏற்பட்டு உயிரினங்கள் வந்து இறந்து போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ செர்னோஃபில் அணு உலை வெடிப்பு வந்து எப்போ நடந்துச்சுன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு செர்னோஃபில் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா முன்னாடி வந்து ரஷ்யாவில் இருக்குது இப்போ வந்து தற்பொழுது வந்து உக்ரைனில் உக்ரைன் நாட்டில் வந்து காணப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா அதே மாதிரி இப்போ அணு உலை வெடிப்பு சம்மந்தப்பட்டு நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நம்ம சில வாயு விஷவாயு ஐஸ் மீத்தல் ஐசோசைனைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய விஷவாயு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த மீத்தைல் ஐசோசைனைடுன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த விஷவாயு மூலமாக நமக்கு வந்து போபால் விஷவாயு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலில் போபால் விஷவாயு தாக்கி ஒரு மக்கள் வந்து கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் மக்களுக்கு மேலே வந்து இறந்தால் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இந்த மாதிரியான வாயுக்கள் மூலமாகவும் நம்ம வந்து என்வாமல் வந்து சூழ்நிலைகள் வந்து பாதிப்படையுது அது இல்லாமல் நம்ம மனிதர்களால் வந்து நிறையா வந்து இன்றைக்கி கார்பன் டை ஆக்சைடு கார்பன் மோனாக்சைடு கார்பன் குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் பிரியான்கள் போன்ற வாயுக்களை வந்து நம்ம எண்ணற்ற வாயுக்களை வந்து நம்ம நிறைய வந்து வெளியேற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அதன் மூலமாகவும் நமக்கு வந்து இந்த சுற்றுச்சூழல் வந்து நமக்கு வந்து நிறைய வந்து பாதிப்பு அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி மருத்துவ கழிவுகள் மருத்துவ கழிவுகள் சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் வந்து பயன்படுத்தக்கூடிய கழிவுகள் இன்ஜெக்ஷன் மாத்திரை டேப்லெட்டு எல்லாமே வந்து அந்த கழிவுகள் சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் இந்த மருத்துவ கழிவுகளை என்ன செய்கிறோம் நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும் ஃபஸ்ட் நிலத்தில் தோண்டி அதாவது இவங்க நிலத்தில் தோ அதாவது இந்த மாதிரியான கழிவு பொருட்களை அகற்றுவதற்கு சில வழிமுறைகளை வந்து கையாள்கிறாங்க ஒன்று லேண்ட் ஃபில்லிங் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சினரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்ப்போம் லேண்ட் ஃபில்லிங்னால் வந்து நிலத்தில் வந்து போட்டு மூடி அதை வந்து மக்க செய்வது அது ஒரு மெத்தடு இப்போ இந்த மருத்துவ கழிவுகள் நம்ம என்ன செய்யணும்னா கம்பல்சரி என்னென்னா எரித்து சாம்பலாக்கிடணும் மருத்துவ கழிவுகளை வந்து எரித்து வந்து சாம்பலாக்கிடணும் சில கழிவுகளை வந்து நிலத்தில் மண்ணை தோண்டி அதில் போட்டு உள்ளே போட்டு மூடி வைக்கலாம் அதை வந்து லேண்ட் ஃபில்லிங்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா ஆனால் கண்டிப்பாக மருத்துவ கழிவுகளை மட்டும் என்ன செய்யணும்னா எரித்து வந்து சாம்பலாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கணும் நம்ம சரிங்களா ஏன்னா இதனால் நமக்கு வந்து சுற்றுச்சூழல் வந்து பாதிப்பு வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் சரிங்களா ரைட் ஸோ இப்படி தான் நம்ம வந்து நம்ம வந்து சூழ்நிலைகளை வந்து பாதிப்படையாமல் அகற்றணும் இந்த பக்கம் கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து வாய்க்கில் வந்து அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து ஒரு இடத்துல கொண்டு போய் வந்து சேமித்து வைக்கணும் இல்லைனா வந்து தாவரங்களை வந்து நம்ம வந்து நிறையா வந்து வளர்த்து தாவரங்களை வளர்ப்பதன் மூலமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து அகற்ற வந்து செய்யணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பூமியில் இப்போ நம்ம வந்து வாயுக்கள் வளிமண்டலங்களில் வந்து வாயுக்கள் வந்து அங்கங்கே வந்து காணப்படுறாங்க சரிங்களா பூமியில் வாயுக்கள் வளிமண்டலங்களில் வந்து காணப்படுறாங்க வாயுக்களில் வந்து பார்க்கம்னா நம்ம வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு சரிங்களா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு மீத்தேன் சரிங்களா மீத்தேன
பார்க்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பசுமை வீடு வாயிடுவோம் கார்பன் டை ஆக்சைடு சேர்ந்து இந்த வாய்க்கள் எல்லாத்தையும் பொதுவாகவே இந்த நை வாய்க்கள் இல்லாமல் நைட்ரஸ் ஆக்சைடு மீத்தேன் கார்பன் டை ஆக்சைடு இந்த வாய்க்களை பூராத்தையுமே நம்ம வந்து என்ன சொல்லணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடி வீடு வாய்க்கள் அப்படின்னு பசுமை வீடு வாயின்றது வேற கண்ணாடி வீடு வாய்க்கள்ன்றது வேற சரிங்களா பசுமை வீடு வாய் என்பது தாவரங்கள் கார்பன் டை ஆக்சைடை பயன்படுத்தி உணவுப் பொருள் தயாரிப்பதற்கு தாவரங்களில் இது பயன்பாடு இருக்கிறதுனால தான் பசுமையோடைய வீட்டுக்கு இந்த வாய் தேவையான பசுமை வீடு வாயின்னு சொல்லுவோம் அதர்வைஸ் நம்ம வந்து இப்படி பார்க்கும்போது வளிமண்டலங்களில் இந்த வாய்ப்பு நிறையா வந்து காணப்படுறாங்க வளிமண்டலம் தான் நமக்கு வந்து இந்த ஒரு பூமியுடைய கண்ணாடியேவும் ஏன்னா வளிமண்டலங்களில் தான் எல்லா வாய்கப்புலையுமே காணப்படுறாங்க நம்ம பூமியோடைய ஒரு பூமியை வந்து போர்த்து இருக்கக்கூடிய ஒரு கவராக இருக்கிறது தான் வந்து ஒரு கண்ணாடி போன்ற ஒரு அமைப்பாக இருப்பது தான் வளிமண்டலம் இந்த வளிமண்டலங்களில் காணப்படக்கூடிய வாய்க்கள் தான் அந்த வாய்கள் அதனால தான் கண்ணாடி வீட்டுடைய வாய்க்கள் கண்ணாடி வீடு வாய்க்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த கண்ணாடி வீடு வாய்க்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு மீத்தன் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த வாய்க்கல்ல அதிகப்படியாக காணப்படக்கூடிய வாய் என்னன்னா கார்பன் டை ஆக்சைடு இப்ப சூரிய ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய இந்த வெப்பம் சூரிய ஒளியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த வெப்பத்தை அந்த சூரிய ஒளியை அந்த வெப்பத்தை வாங்கி இந்த இந்த அந்த வாய்க்கள் எல்லாமே வாங்கி தன்னகத்தே தக்க வச்சு கொள்கிறது அதாவது எங்கேயுமே வந்து அனுப்புறது கிடையாது இப்போ இங்கேருந்து வரக்கூடிய ஒளியை வாங்கி என்ன செய்யுது இந்த வாய் வாங்கி தக்க வச்சுக்கிறது இதுவும் வாங்கி தக்க வச்சுக்கிறது இதுவும் வாங்கி தக்க வச்சுக்கிறது வேற எங்கே அனுப்புறது கிடையாது அதே மாதிரி இந்த சூரிய ஒளி பூமியில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்டு வரக்கூடிய அந்த ஒளியை என்ன செய்யுது வெப்பத்தையும் வாங்கி தக்க வச்சுக்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸுமே வந்து இந்த வெப்பமாகவே இந்த வாய்க்கள் வந்து காணப்படுகிறது அப்போ இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அந்த வாய்க்கள் வந்து வெப்பமாகவே காணப்படுவதால் அப்போ குளோபல் வார்மிங் வந்து ஏற்படுது குளோபல் புவி வெப்பமயமாதல் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் அப்போ புவி வெப்பமயமாதல் ஏற்படும் போது உலகத்தில் வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் டிசாஸ்டர் அதாவது இயற்கை பேரிடர் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இந்த இயற்கை பேரிடர்களான சுனாமி நிலநடுக்கம் நிலச்சரிவு பூகம்பம் இது மாதிரியான அமைப்புகளுக்கெல்லாம் குளோபல் புவி வெப்பமயம் அதில் தான் வந்து காரணம் குளோபல் வார்மிங் தான் வந்து காரணம் இது மாதிரியான கண்ணாடி வீடு வாய்க்கள்லாம் வந்து இதுக்கான காரணமாக அமைகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் இந்த கார்பன் டை ஆக்சைடை பல வெளிகளில் வந்து நம்ம வந்து வெளியேற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் நம்ம சுவாசித்து மூச்சை வெளியே விட்டால் கார்பன் டை ஆக்சைடு அப்படியே உணவுப் பொருள் செரிச்சு ஏப்பை விட்டால் கார்பன் டை ஆக்சைடு அடுப்பை பற்ற வச்சா கார்பன் டை ஆக்சைடு பைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணால் கார்பன் கார்பன் மோன் ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடு தாவரங்கள் விலங்குகள் சுவாசித்தாலும் கார்பன் டை ஆக்சைடு இது மாதிரியான எண்ணற்ற கார்பன் டை ஆக்சைடு நம்ம வந்து வெளியேற்றிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால நமக்கு வந்து குளோபல் வார்மிங் அப்போ கார்பன் டை ஆக்சைடை வந்து குறைக்கணும் கார்பன் டை ஆக்சைடை குறைக்கணும்னா இன்னும் அதை தனிமைப்படுத்தணும் இல்லைனா வந்து தாவரங்களுடைய எண்ணிக்கை வந்து மரணத்தை நடணும் இது மாதிரி பசுமைகளை வந்து கூட்டணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு வாய்க்களை வந்து தவிர்க்கலாம் ஏன்னா இதுதான் அதிகமாக வந்து காணப்படுறாங்க அதிகமாக வந்து வளிமண்டலங்கள் அதிகமாக காணப்படுறது யாருனா கார்பன் டை ஆக்சைடு இதில் இந்த வாய்க்கள் எல்லாமே வந்து வெப்பத்தை வாங்கி தக்க வைக்கிறதுல தக்க வைக்கிறதுல அதிகப்படியாக தக்க வைக்கக்கூடிய வாய் எதுனா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு ஏறக்குறைய முந்நூறு மடங்கு வந்து முந்நூறு மடங்கு வந்து கார்பன் டை ஆக்சைடை விட கார்பன் டை ஆக்சைடை விட வெப்பத்தை அதிகப்படியாக தக்க வைக்கும் வாய் எது முந்நூறு மடங்கு வெப்பத்தை தக்க வைக்கும் வாய் எதுனா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அதே மாதிரி கார்பன் டை ஆக்சைடை விட இருபது மடங்கு வெப்பத்தை தக்க வைக்கப்படக்கூடிய வாய் எதுனா மீத்தேன் வாயு அப்போ இதில் வாயுக்களில் அதிகமாக காணப்படக்கூடிய வாய் எதுனா கார்பன் டை ஆக்சைடு வெப்பத்தை அதிகமாக தக்க வைப்பது எவைன்னு பார்த்திங்கன்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு கார்பன் டை ஆக்சைடை விட மீத்தேன் எவ்வளோன்னு பார்த்திங்கன்னா மடங்கு ஸோ இந்த மாதிரி அளவுக்கு வெப்பங்களை வந்து தக்க வைக்கிறதுனால தான் குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா இதன் மூலமாகத்தான் நமக்கு வந்து நம்ம சுற்றுச்சூழல் வந்து பாதிப்படையுது இந்த சுற்றுச்சூழலில் நீர் வந்து கெட்டு போகலாம் நீர் சுற்றுச்சூழல் நீர் மேலாண்மை நூறு நீர் கெட்டு போகலாம் காற்று கெட்டு போகலாம் நிலம் கெட்டு போகலாம் நிலம் கெட்டு போகலாம் இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கக்கூடிய கூடிய காரணங்களை வந்து பார்க்குறோம் இப்போ நீர்நிலைகள் வந்து பாதிப்படையுதுன்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் இப்போ நீர்நிலைகள் வந்து பாதிப்படையும் போது நமக்கு வந்து குளோபல் வார்மிங் ஏற்படும் போது இல்லை நமக்கு வந்து வாய்க்குடைய எண்ணிக்கை அதிகமாகும் போது கார்பன் டை ஆக்சைடு எண்ணிக்கை வந்து மழை வளமெலாம் குறைஞ்சி வரும் பசுமைகள் ஃபுல்லாக அழிஞ்சிடும் வெப்பமாகி போச்சுன்னா பசுமைகள் ஃபுல்லாக அழிஞ்சிடும் பசுமைகள் இல்லைனா வந்து நமக்கு வந்து மழை வளம் வந்து கிடைக்காது அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் நீர் வளத்தை வந்து பெருக்கணும்
நீர் இப்போ குளங்கள் இருக்குது குளங்கள் ஏரிகள் இந்த மாதிரி ஆற்று பகுதிகள் இருக்கலாம் வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு வந்து நீர் ஓடாமல் இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம மக்கள் என்ன செஞ்சிடும் அதை போய் வந்து ஆக்கிரமித்து அதை ஆக்கிரமித்து அதில் வந்து நம்ம வந்து ஆக்கிரமிக்கப்படும் போது அப்போ வந்து அந்த ஆற்று சமவெளியே இல்லாமல் போயிடும் அந்த இடத்துல ஒரு ஆறு போனதுக்கான ஒரு தடையமே இல்லாமல் போகுது ஒரு குளம் இருந்ததுக்கான தடையமே இல்லாமல் போகுது அப்போ குளம் இருந்தால் தானே நீரை வந்து பெருக்கி தேக்கி வைக்க முடியும் மழை காலங்களில் அப்போ குளம் இல்லாத போது நீரை வந்து நம்மளால் தேக்கி பெருக்கி வைக்க முடியாது அப்போ நீர் வளங்கள் வந்து குறைஞ்சி போகுது அதனால் நமக்கு வந்து மழை வந்து பெறுவது கிடையாது கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ மழை வேணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான நீர் வளங்களை ஃபஸ்ட்டு பெருக்கணும் தாவர உற்பத்தியை வந்து பெருக்கணும் இப்படி பெருக்குனா தான் நீர் வளங்கள் வந்து பெருகும் இந்த ஃபாரஸ்ட்ரியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோசியோ ஃபாரஸ்ட்ரி அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரெண்டு விதமான ஃபாரஸ்ட்ரி வந்து காணப்படுது சோசியோ ஃபாரஸ்ட்னா சமுதாய காடுகள் சமுதாய காடுகளுடைய வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்ப்போம் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்னா வேளாண்மை காடுகள் வேளாண் காடுகளுடைய வளர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்ப்போம் இவைகள் மூலமாக நம்ம வந்து நீர் பசுமைகளை கூட்டுவதன் மூலமாக நீர் வளங்களை நம்ம என்ன செய்யலாம் பெருக்கி வந்து செய்யலாம் அப்போ சோசியோ ஃபாரஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னா சோசியோ ஃபாரஸ்ட்னா நானும் நானும் மனுஷன் நீங்களும் நமக்கு வந்து நிலம் இல்லாதவங்க நம்மளாம் வந்து அப்படி எடுத்துக்கிறலாம் இல்ல பொது சொத்து கவர்மெண்டோட சொத்து அப்படின்னு எடுத்துக்கிறலாம் அப்ப கவர்மெண்டோட சொத்துக்கள்ல நம்ம விருப்பப்பட்டு நம்ம என்ன செய்யலாம்னா ஒரு கண்டுகளை மரங்களை வந்து நம்ம வந்து நட்டு வைக்கலாம் இது நட்டு வைக்கிற மூலமாக தாவர உற்பத்தி வந்து பெருக்கலாம் இதுக்கு பிறகு வந்து சமுதாய காடு வளர்ப்பு திட்டம் சோசியோ ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் இது யார் வேணாலும் செய்யலாம் அக்ரோ ஃபாரஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு இரநூறு ஏக்கர் நிலம் வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா என்னுடைய இரநூறு ஏக்கர் நிலம் வந்து ஒரு சரௌண்டிங் ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டு என்னுடைய இரநூறு ஏக்கர் நிலம் இருக்குது அப்படின்னா நான் வந்து என்னுடைய இரநூறு ஏக்கரில் நான் வந்து விவசாயம் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு விவசாயம் பண்ணி நான் வீடு எடுக்கிறேன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மாதம் ஆகலாம் மூணு மாதத்துக்கு அப்புறம் அந்த விவசாயத்தை நான் வந்து காய வைக்கணும் உழுகணும் செய்யணும் அப்படின்னா அதில் ஒரு ரெண்டு மாதம் வந்து விரையப்படுத்தலாம் அப்போ அந்த நிலம் வந்து சும்மாவே இருக்கும் விவசாயம் வந்து பசுமை இல்லாமல் நான் அறுவடை செஞ்சதுக்கப்புறம் என் நிலம் இப்படி இருக்குது சும்மாவே வந்து உழுது போட்ட நிலம் வந்து சும்மாவே இருக்குது அப்போ அந்த இடம் பூரா அந்த ஒரு வெட்ட வழியாக அப்புறம் வெப்பமாக இருக்க மாதிரி ஆகிப்போயிடும் அப்போ வெப்பமாக இருக்கும்போது மழை வளம் வந்து குறைஞ்சி வரும் பசும் இருந்தால் தான் மழை வளம் வந்து இருக்கும் அப்போ இன்னும் நான் என்ன செய்கிறேன்னா நான் என்னுடைய விவசாயத்தெலாம் நான் அறுத்து முடித்து அறுவடை செஞ்சு முடித்தாலும் என் நிலம் வந்து இப்படி இருக்கணும் பசுமையாகவே இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் என்ன செய்கிறேன்னா என்னுடைய எல்லைப்புறங்களில் என்னுடைய இரநூறு ஏக்கருடைய எல்லை புறவழிப்பு எல்லை புறங்களில் அந்த எல்லை புறங்களில் ஃபுல்லாக நான் என்ன செய்கிறேன்னா மரங்களை மரக்கண்டுகளை நான் நட்டு வச்சிடுறேன் அப்போ மரக்கண்டுகளை நான் அறுவடை செஞ்சு முடித்தாலும் என் நிலம் சும்மா அடைந்தாலும் இந்த மரங்களை வளர்ச்சி அடைஞ்சு வரும்போது என் நிலமே வந்து பசுமையாக தான் இருக்கும் அதன் மூலமாகவும் என்னாகும் இந்த மலை வளத்தை வந்து நம்ம வந்து பெருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ இது மாதிரியான காற்று மாசு இப்போ காற்று மாசு வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் நம்ம சராசரியாகவே நம்ம வந்து பேசுகிறது வந்து நம்மளுடைய ஒளியோடைய சவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறக்குறைய ஒரு அறுபது டெசிப்பில் அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து சராசரியாக நம்ம வந்து பேசக்கூடிய நம்ம ஒளியோடைய டெசிப்பிலாக வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் அதே மாதிரி ஜெட்டு ராக்கெட்டு போன்ற விமானங்கள் மூலமாக ஏற்படக்கூடிய அந்த ஒளி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஓ நூற்றி இருபது டெசிப்புகளுக்கு மேலாக அவங்கள வந்து ஒளியலை வந்து ஏற்படுத்துகிறாங்க அதன் மூலமாக நமக்கு வந்து சுற்றுச்சூழலில் காற்று வந்து மாசு காற்றில் சவுண்டு சவுண்டு அதை சவுண்டு மா சவுண்டு வந்து என்னது மாசு மாசு அடைஞ்சு புல்லு புல்லுசன் சவுண்ட் புல்லுசன் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் அதே மாதிரி சில இதை இதுக்கு வந்து சில சட்டங்கள் கொண்டு வர்றாங்க மோட்டார் வாகன சட்டம் நீர் சட்டம் வன பாதுகாப்பு சட்டம் தடுப்பு சட்டம் இந்த மாதிரி நிறைய சட்டங்கள் வந்து கொண்டு வராங்க சரிங்களா ரைட்டு ஸோ அந்த அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாமே வந்து சுற்றுச்சூழல பாதிக்கக்கூடிய ஒரு காரணிகளாகவும் அதில் வந்து நிவர்த்தி அடையக்கூடிய அமைப்புகளாகவும் பார்க்குறோம் சில உயிரினங்களுக்கு வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க பாதுகாப்பு கொடுத்து சில சட்டங்களை வந்து அமல்படுத்துகிறாங்க உயிர்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்து சில சட்டங்களை அமல்படுத்துகிறாங்க புலிகள் பாதுகாப்பு சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ரெண்டில் வந்து கொண்டு வராங்க அதுக்கடுத்து இது வந்து சட்டமாக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி கொண்டு வராங்க புலிகள் ஆண்டாக வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணாக வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அப்போ புலிகள் பாதுகாப்பு சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி கொண்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி மூணில் புதிகள் புலிகள் பாதுகாப்பு ஆண்டாக வந்து நம்ம வந்து கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் அதே மாதிரி காண்டாமிருக பாதுகாப்பு சட்டம்
நமக்கு வந்து உணவு சங்கிலி வந்து பாதிப்படைஞ்சிடும் இல்லை எல்லா பாம்புகளையும் கொண்டுட்டோம்னா உணவு சங்கிலி வந்து பாதிப்படைஞ்சிடும் இல்லை எல்லா கொழி எலிகளையும் கொண்டுட்டோம்னா உணவு சங்கிலி பாதிப்படைஞ்சிடும் இல்லை மனிதன் புறம் செத்து போயிட்டேனா உணவு சங்கிலி பாதிப்படையும் இப்போ எல்லாமே ஒன்று ஒன்றோட ஒன்று ஒன்று தொட்டு தான் வந்து வாழ்கிறாங்க அதை வச்சு தான் அவனுடைய உணவு சங்கிலி நீர்நிலைகளில் வந்து எப்படி காணப்படுது அதே மாதிரி நிலப்பகுதிகளில் அவனுடைய உணவு சங்கிலி வந்து எப்படி காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து நம்ம வந்து பார்க்குறோம் இப்போ நீர்நிலைகளில் உணவு பகுதி நீர்நிலைகளில் அவனுடைய உணவு சங்கிலி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா நீர்நிலைகளில் காணப்படக்கூடிய உணவு சங்கிலி வாட்டரில் நீர்நிலைகளில் ஃபஸ்ட்டு மிதவை உயிரினங்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்ப்போம் உற்பத்தியாளர்கள் மிதவை உயிரினங்களை தான் நம்ம எப்படி பார்க்குறோம்னா உற்பத்தியாளர்கள் மிதவை உயிரினங்கள் தான் வந்து உற்பத்தியாளர்கள் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா அப்போ உற்பத்தியாளர்கள் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் உதவி உயிரினம் உற்பத்தியாளர்கள் அப்போ உற்பத்தியாளர்கள்லாம் யாராக இருக்கலாம் மிதந்து வாழக்கூடிய உயிரினங்கள் ஆள்கை பாசிகள் பாசிகள் போன்றவைங்க தான் வந்து நம்ம மிதவை உயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த மிதவை உயிரினங்களை சாப்பிடக்கூடிய பூச்சிகள் மீன்கள் சின்ன சின்ன மீன்கள் பூச்சிகள் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்க்குறோம் இவங்கெல்லாம் வந்து கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் முதல் நிலை ப்ரைமரி கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் சின்ன சின்ன பூச்சிகள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ராக் அண்ட் ஃப்ளை இருக்குது பட்டை தட்டாம்பூச்சி இருக்குது நீ வந்து பார்த்துருப்பீங்க நல்லா பறந்துக்கிட்டே போகும் அப்படி குளப்பகுதியில் குள குளங்கள் ஏரிகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இப்போ டக்குன்னு தண்ணியில் விழுந்து எந்திரிச்சு போகும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு மிதை உயிரை சாப்பிட்டு அது போகும் அப்போ வந்து அந்த மிதை உயிரினத்தை சாப்பிடக்கூடிய கன்சியூமர் யாருன்னா ட்ராக் அண்ட் ஃப்ளை இல்லை சின்ன சின்ன மீன்கள் சின்ன சின்ன மீன்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து ப்ரைமரி கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் தட்டாம்பூச்சி சரிங்களா தட்டான்பூச்சி தட்டான்பூச்சிகள் சரிங்களா சின்ன சின்ன மீன்கள் லார்வாக்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து ப்ரைமரி கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் இந்த ப்ரைமரி கன்சியூமர் இருக்காங்க இவங்கள சாப்பிட்ற முதல் நிலை நுகர்வோரை சாப்பிட்றவேன் இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் இந்த சின்ன மீனை பிடிச்சி சாப்பிட்றவே யாருனா பெரிய மீன் அப்போ பெரிய மீனுக்கு போய் வந்து இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர் தவளை போன்ற அமைப்புகள்லாம் இரண்டாம் நிலை நுகர்வோராக வந்து நம்ம வந்து பாதுகாக்கிறது வெட்டுக்கிளி அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் வெட்டுக்கிளி வந்து இவனை வந்து சாப்பிட்றான் சரிங்களா ஸோ இவனும் அந்த உற்பத்தியாளர் வகையை சேர்ந்து காணப்படக்கூடிய எங்களாவது இருக்காங்க சரிங்களா ரைட் இப்போ இந்த வெட்டுக்கிளியை சாப்பிட்றது யார் அப்படின்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா தவளைகள் சாப்பிட்லாம் பாம்பு சாப்பிட்லாம் இவங்க வந்து சாப்பிட்றான் எலி வந்து சாப்பிட்லாம் சரிங்களா ஸோ இவங்க அப்போ வெட்டுக்கிளியை சாப்பிட்றவேன் எளியாக இருக்கலாம் அல்லது தவளையாக இருக்கலாம் சரிங்களா அப்போ இந்த கன்சியூமரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைமரி கன்சியூமர் செகண்டரி கன்ஸ் கன்சியூமர் தேர்ட் ஒன் கன்சியூமர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணு வகையான நுகர்வோர்கள் வந்து காணப்படுறாங்க சரிங்களா அப்போ மூணு வகையான நுகர்வோர்களில் சரிங்களா இவங்களை சாப்பிட்றவங்க தவளை அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா தவளையை சாப்பிட்றவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம் பாம்பை சாப்பிட்றவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கழுகு அப்படின்னு சொல்லி ஈகு ஈகிள் கழுகு அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இவன் இந்த வெட்டுக்கள் இருக்கா பார்த்தீங்களா இவனுக்கு பேர் வந்து ஹெர்பி ஓர் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் தாவர உண்ணி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் ஹெர்பி ஓர் அப்படின்னா வந்து தாவர உண்ணி அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம் இந்த தவளை பாம்பு இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்னி ஓர் வகைகளில் காணப்படுவாங்க அதாவது மாமிச உண்ணிகள் கார்னி ஓர்னா மாமிச உண்ணிகள் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்ப்போம் சரிங்களா இந்த கார்னி ஓரில் இந்த மாதிரியான ப்ரைமரி கார்னி ஓர் செகண்டரி கார்னி ஓர் தேர்ட் ஒன் கார்னி ஓர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே கார்னி ஓரில் ப்ரைமரி கார்னி ஓர் முதல் நிலை நுகர்வோர் யாருன்னா தவளை தவளையை சாப்பிட்றவன் பாம்பு இரண்டாம் நிலை நுகர்வோர் பாம்பை சாப்பிட்றவன் கழுகு மூன்றாம் நிலை நுகர்வோர் இப்படின்னு சொல்லி நிலப்பகுதியில் உணவு சங்கிலிகள் வந்து காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம பார்க்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழலை அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் அந்த சுற்றுச்சூழல் அறிவியலில் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதற்கு அரசாங்கம் சில நலத்திட்டங்களையும் காடுகள் வளர்ப்பு திட்டம் சமுதாய காடுகள் வளர்ப்பு திட்டம் வேளாண் காடுகள் வளர்ப்பு திட்டம் புலிகள் பாதுகாப்பு திட்டம் விலங்குகள் இந்த மாதிரியான விலங்குகள் பாதுகாப்பு திட்டம் சொல்லி சில திட்டங்களை கொண்டு வராங்க அதே மாதிரியான சுற்றுச்சூழலை பாதிப்படையக்கூடிய இந்த மாதிரி கழிவுப் பொருட்களை அகற்றுவதற்கு சில அமைப்புகளை ஏற்படுத்துகிறாங்க கழிவுப் பொருட்களை நீக்கு நீர் மாசுவை குறைப்பதற்கு இப்போ நீர் மாசு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சூரமோனோஸ் பாக்டீரியாவை கண்டுபிடிச்சாங்க அது வந்து உயிரியல் தீர்வுன்னு சொல்லுவாங்க நீர் மாசுவை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உயிரியல் தீர்வு எது அப்படின்னா சூரமோனோஸ் பாக
அது வந்து உயிரியல் தீர்வாக வந்து எடுத்துக்கிறாங்க மருத்துவ கல்விகளை எரிச்சு சாம்பலாக்குறாங்க சில மற்ற மற்ற கல்விகளை நிலத்தில் நம்ம வேஸ்ட்டாக மருத்துவ கல்விகள் இல்லாத மற்ற கல்விகளை லேண்டில் போட்டு ஃபில்லப் பண்ணி வச்சுடுறாங்க அதே மாதிரி ரீசுல மறு ரீசைக்கிளிங் மறுசுழற்சி செய்ய ரீ ரீயூஸ் ரீசைக்கிளிங் ரெடியூஸ் இந்த மாதிரி த்ரீ ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரீசைக்கிள்னால் மறுசுழற்சி செய்வது ரீயூஸ்னால் மறு பயன்பாடு ரெடியூஸ்னால் அகற்றுவது இதெல்லாம் வந்து த்ரீ ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ ரீசைக்கிளிங் இல்லாத பேப்பரு கண்ணாடி இரும்பு உலோகங்கள் போன்ற அமைப்புகள்லாம் வந்து மறுசுழற்சி வந்து செய்வாங்க சரிங்களா அப்போ இதெல்லாம் வந்து மறுசுழற்சி எவ்வளவு சதவீதங்களில் வந்து பண்ணுறாங்க இருபது சதவீதங்களில் ஐம்பத்தி நாலு சதவீதங்களில் பேப்பர் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபது சதவீதங்களாகும் இந்த மாதிரியான சதவீதங்களில் வந்து நமக்கு வந்து எல்லாமே வந்து மறுசுழற்சி நிலைகளை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறது எல்லாமே வந்து சுற்றுச்சூழல் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் இதில் பாதிப்படக்கூடிய அமைப்புன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைடு வாய்க்கள் இவங்க எல்லாமே தான் பாதிப்புகளாக வந்து பார்த்தோம் ஓசோன் நம்ம ஓசோன் லேயர் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா சுற்றுச்சூழல் அறிவியலில் ஓசோன் படலம் வந்து எங்கே காணப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்தோம்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் வந்து காணப்படுகிறது ஓசோன் லேயர் வந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் வந்து நம்ம பூமியோடைய வளிமண்டலத்துக்கு மேலே ஒரு ஸ்பியர் சரிங்களா வளிமண்டலம் தான் வந்து ட்ரோப்போஸ்பியர் வானிலை எடுக்கும் சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் இந்த வளிமண்டலத்துக்கு மேலே இருக்கெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியர்ஸ் இஸ் ராட்டோஸ் இஸ் ராட்டோஸ்பியர் ஸ்ராட்டோஸ்பியர் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் இங்கே தான் வந்து இங்கே தான் இங்கே தான் ஸ்ட்ராட்டோஸ் ஆட்டோஸ்பியர் இங்கே தான் வந்து ஓசோன் லேயர் ஓசோன் அடுக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஓ த்ரீ ஆக்சிஜன் த்ரீ ஓசோன்னா ஓ த்ரீ ஆக்சிஜன் த்ரீன்னு அர்த்தம் இதுதான் வந்து ஓசோன் லேயர்னு சொல்கிறோம் ஓசோன் பொத்தல் டிப் ஓசோன் பொத்தல் டிப்ளசன் ஓ டிப்ளசன் சரிங்களா ஓசோன் பொத்தல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை முத முதல் ஜப்பான்காரங்க தான் வந்து இந்த ஓசோன் பொத்தல் அண்டார்டிகா கண்டத்தில் அண்டார்டிகா பகுதியெல்லாம் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க இந்த ஓசோன் பொத்தலை எங்கே முத முதல் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா அண்டார்டிகா பகுதியில் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க கண்டுபிடிச்சு ஜப்பான்காரன் தான் கண்டுபிடிச்சாங்க ஓ த்ரீனா ஆக்சிஜனுடைய அதிக செறிவாக காணப்படுவது அப்போ பொத்தல்னா அந்த செறி வந்து குறைஞ்சி போய் காணப்படுவது அதான் வந்து ஓசோன் பொத்தல் இந்த ஓசோன் பொத்தலுக்கு காரணமான வாய்க்கள் தான் நம்ம இன்றைக்கி வெளியேற்றப்படக்கூடிய மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் அதாவது சிஎஃப்சின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா கார்பன் சரிங்களா சிஎஃப்சின்னா வந்து கா கார்பன் ஃப்ளோரோ சரிங்களா சிஎஃப்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாயு சரிங்களா இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஓசோன் பொத்தலுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு வாயு சரிங்களா அதே மாதிரி பிரியான்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வாயுக்களும் பிரியான்கள் அமோனி அமோனி அமோனியாக்கள் சரிங்களா பிரியான்கள் போன்ற வாய்க்களும் இந்த ஓசோன் பொத்தவளுக்கு காரணமாக வந்து காணப்படுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ரைட் ஸோ இவங்க வந்து ஓசோன் லேயரை பாதிப்படையக்கூடிய ஒரு காரணம் சில வாயு என்ன செய்கிறாங்கன்னா ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க கார்பன் ஃப்ளூரோ பெண்டா சரிங்களா கார்பன் ஃப்ளூரோ பெண்டா பெண் கார்பன் ஃப்ளூரோ பெண்டா கார்பன் கார்பன் ஃப்ளூரோ பெண்டா சரிங்களா கார்பன் ஃப்ளூரோ பெண்டா கார்பன் ஃப்ளூரோ ஃப்ளூரோ பெண்டா கார்பன் ஃப்ளூரோ பெண்டா சல்ஃபர் ஃப்ளூரைட் பெண்டா சல்ஃபர் ஃப்ளூரைட் கார்பன் ட்ரை ஃப்ளூரோ கார்பன் ட்ரை ஃப்ளூரோ கார்பன் ட்ரை ஃப்ளூரோ கார்பன் ட்ரை ட்ரை ஃப்ளூரோ கார்பன் ட்ரை ஃப்ளூரோ ஃப்ளூரோ பெண்டா சல்ஃபர் ஃப்ளூரைட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு வாயு இது எந்த தொழிற்சாலை எந்த ஃபேக்ட்ரி அனுப்புதுன்னு இப்போ வரைக்கும் யாருமே வந்து கண்டுபிடிக்கலை ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு வாயு வந்து வருதுன்றத கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ரெண்டாயிரம் ஆண்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இது எல்லாமே வந்து சூழ்நிலையை பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு காரணம் அவங்க வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா உயிரியல் சொர்க்கம் என்பது எது அப்படின்னா மன்னார் வளைகுடா அங்கே வந்து அங்கே தான் வந்து மன்னார் வளைகுடா அந்த பகுதிகளில் தான் வந்து வில தாவரங்களும் விலங்குகளும் ரெண்டு சேர்ந்து பல்லுயிர்களும் அதிக எண்ணிக்கையில் வந்து காணப்படுறாங்க அதனால தான் வந்து உயிரியலுடைய சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்து தமிழ்நாட்டில் வேறு எது நம்ம வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம நீலகிரி மாவட்டம் அங்கேயும் சில ஐயாயிரம் ஏக்கருக்கு மேலே வந்து சில காடுகள் வன கா பா பாதுகா காடுகள்லாம் வந்து நிறையா வந்து காணப்படுதுன்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் உயிரியல் சொர்க்கம் என்ற வாய்ப்பு எதுனா நம்ம மன்னார் வளைகுடாவை தான் உயிரியல் சொர்க்கம் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து என்வாமண்டல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஓ த்ரீ வாயு எங்கே இருக்குன்னா ஓசோன் லேயர் எங்கே இருக்குன்னா ஸ்ட்ராட்டோஸ்பியரில் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அங்கே தான் வந்து ஓ த்ரீ வந்து காணப்படும் ஓ த்ரீ வந்து இந்த ஓ த்ரீ இருக்கிறதுனால தான் சன்லைட்லேருந்து வரக்கூடிய அல்ட்ரா வயலட் ரேடியேஷனை வந்து பிரபுதா கதிர்களை நேரடியாக நமக
சில்வர் அயோடைடு பொட்டாசியம் அயோடைடு பொட்டாசியம் அயோடைடு போன்ற அமைப்புகளை மேக கூட்டங்களில் தூவுவதன் மூலமாக என்ன மலையை ஏற்படுத்தலாம்னா இது இயற்கை செயற்கையான மலையை தோற்றுவிக்கலாம் செயற்கை மலைக்கு காரணமான அமைப்பு யாருனா சில்வர் அயோடைடு பொட்டாசியம் அயோடைடு இதை கொண்டு போய் மேகங்களில் தூவணம்னா செயற்கையான மலைகள் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அதன் மூலமாக நம்ம வந்து மலை வளத்தை வந்து பெற்றுக்கொள்ளலாம் அப்புறம் அமில மலைக்கு காரணம் யாருனா நம்ம இங்கேருந்து அனுப்பக்கூடிய நைட்ரஸ் ஆக்சைடும் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடும் தான் சரிங்களா அமில மலைக்கு யார் காரணம்னா நைட்ரஸ் ஆக்சைடு மற்றும் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு மற்றும் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ஹச்டு சல்ஃபர் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு இது வந்து அமில மலைக்கு வந்து காரணம் சரிங்களா இது வந்து செயற்கை மலை நம்ம வந்து நன்னீர் நம்ம நன்னீர் நன்னீர் வந்து நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய நீரோட அளவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மூணு சதவீதம் தான் சரிங்களா நம்ம உயிரினங்கள் வந்து நம்மளுடைய பயன்பாட்டுக்குலேருந்து எல்லாத்துக்கும் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய நன்னீருடைய அளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் மூணு சதவீதம் தான் சரிங்களா இந்த மூணு சதவீதத்தை நம்ம எப்படிலாம் வந்து சிக்கனம் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அது இல்லாத காலகட்டங்களில் நம்ம மலை வளத்தை பெருக்குவதன் மூலமாக இந்த வெள்ளி அயோடு சில்வர் அயோடு போன்ற அமைப்புகளை சில்வர் அயோடு பொட்டாசியம் அயோடு போன்ற அமைப்புகளை தெளிப்பதன் மூலமாக நம்ம செயற்கை மலை உருவாக்கிக்கலாம் ஆனால் அமில மலை என்பது நம்ம வெளியேற்றப்படக்கூடிய வாயுக்கள் மூலமாக வாயு வந்து மாசு அடைஞ்சு ஏர் பொல்யூஷன் ஆகி அந்த பொல்யூஷன் மூலமாக அமிலமாக மலை வந்து உருவாகுது அதான் வந்து நைட்ரஸ் ஆக்சைடு சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு போன்ற அமில மலைகளாக நம்ம வந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மை அப்படின்னு சொல்லி வந்து பார்க்குறோம் சரிங்களா இதோட உங்களுக்கு வந்து எல்லா டாப்பிக்கையும் வந்து முடிஞ்சிருச்சு நம்ம டாப்பிக்கை நீங்கள் கரெக்டாக நீங்கள் வந்து பார்த்தாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு நிறையா கொஸ்டின் வந்து இதுலேயே வந்து கேட்டுருவாங்க இதை கடந்து வேறு எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க நம்ம கொடுத்த அந்த நம்ம நம்ம ஆன்லைன் மேனியா சார்பாக நம்ம நம்ம அமைப்பு மூலமாக நீங்கள் இப்போ கொடுக்கப்பட்ட வீடியோ அனைத்தும் பார்த்தீங்கன்னா அனைத்து விதமான கேள்விகளும் இதுலேயே வந்துடும் நீங்கள் தரவாக வந்து படிச்சுருங்க சக்ஸஸ் பண்ணியிருங்க ஆல் த பெஸ்ட்